Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fun für 7 Crisis Core. Ich bin jetzt ein bisschen auf Ja, beim letzten Mal sind wir in Wutai gewesen, haben dort hier die Festung erobert und dann auch noch hier einige Monstrositäten bezwungen. Glücklicherweise kam nochmal ein Deal, bevor er uns hier eine noch schlimmere Kreatur das Licht ausgeblasen hätte. Und nun würde ich sagen, ein feuchter Tag zu Ende. Wutai ist erobert und wir haben mal gesehen, wie AG sein cooles Buster Blade hier raus hat. Das wir doch irgendwo hier erkennen sollten. Und nun würde ich sagen, geht's wieder heim. Oder auch nicht. I'm here. I must apologize. Being on site is taxing. You didn't have to come personally. This operation will bring an end to the war. I wanted to see it through. Soldier Second Class Zack. Sir! You put forth a good effort at Fort Tamblin. I saw it with my own eyes. To be frank, my evaluation is... You are a force of nature. You somehow defeated an entire enemy force by yourself. I was shocked as well. You've grown strong. Your bravery during the Wu-Tai War will be remembered for generations. It seems your dream of becoming a hero has already come true. Director Lazard. That's a bit much. Zack here still has a lot to accomplish. <laughs> I suppose you're right. Zack, keep up the good work. Zack, let's go. Sephiroth is waiting. Sephiroth? The hero? Wow, I'm gonna meet a hero! <laughs> So Leute, jetzt wird es Zeit, einen echten Helden zu treffen. Also, wir sind zwar gefühlt schon einer, aber der Typ, der hat so ein bisschen mehr im Petto. Äh, ich hasse übrigens diese äh, Attentäter, weil die immer so seltsam rumwuschteln. Au. Komm, 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 komm. Komm. Zack, zack, zack. Eins kommt übrigens gut aus, weil komm, 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 komm. Axte Stufe 5. Ah, I'm feeling it. Aber die goldene Frage ist natürlich, wer ist. Übrigens, wir wurden hier sehr gelobt. Das lag daran, dass wir alle Wutai-Truppen bezwungen haben. Und ja, ich glaube, es war ein Trophy. Ich habe schon mal reingeschaut in die Trophys. Das ist größtenteils sehr viel gegrindet und New Game Plus, aber. Also, öfters durchspielen. Aber das ist. Die kleinen Trophys können wir machen, sowas wie das. Zack, take the director to safety. Contact Sephiroth. Zack can handle it. Now go. Follow me, director. Director Lazard. Oh, thank goodness you're safe. Zack, I should be fine now. Assist and Geo. Yeah, I'm on it. Machen wir alles für meinen Boy NG. So, speichern wir nochmal kurz. Zack. Das Artwork ist immer so geil von den Bildern. Allein hier, das ist schon. schon das ist immer so, wenn man Titel, äh, ein äh, Kapitel nämlich beendet, dann kommt immer so ein kleines cineastisches äh, Bild. Warte, 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 warte. Ein paar Vorbereitungen noch. Komm, NG, der schafft es schon. Der ist stark, Mann. Ich, eigentlich will ich schauen, ob es was gibt. Ich, <lacht> nee, ich will den Feuerarmreifer ausrüsten. Der ist nämlich sehr wichtig. Äh, aber so viel ist ja gesagt, der nächste Gegner mag Feuer. So, Brossam Drive, Ohrringe, Magie plus 5, ne, bleiben wir bei einem TP plus 10. Haben wir noch was anderes inzwischen, ein TP Boost. Feuer bringt mir im nächsten Kampf sehr wenig. Eisklinge, ermöglicht den Einsatz von Eiselementarklingen, machen wir das. So, passt, los geht's. Angel! 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 These guys aren't Wutai troops. Uh. A summon? Who called it out? 
Oh, der wird uns jetzt ein bisschen platt machen. Ich hasse den nämlich. Weil der so super aggro schnell ist. Immer so mal hier den, haben wir den schönen den Vorteil, dass er rausbuscht hat. So, Stufenaufstiegen. Genau, wenn wir dran mal die Simon äh, steigen alle unsere Werte auf, was natürlich mega cool ist. So! Einfach drauf smash. Ich muss sagen, ich war, ich war immer sehr schlecht, diese Spessen muss abzuwehren. Eigentlich will ich die gar nicht abwehren, weil sie halt so mega cool sind. Au. Oh. Weg, weg. Sehr gut. Nein, wir gönnen uns, glaube ich, den Move. Wir gönnen ihn uns, Mann. Einfach weil er so mega cool aussieht. Weil, wie gesagt, die Animation, äh, da merkst du halt, äh, dass der, der die Night of the Round Animation als Final Fantasy 7 gemacht hat, auch hier einige Animationen hier gemacht hat. UMP uh, Fall. Also wenn man hier den Eisschlag hat und äh, Eis hat, dann ist es halt echt easy der Fall. Na ja, gut, dann halt nicht. Blub. Komm. Das ist dein Special Move fein. Sei cool. Du bist für, für Papi. Du bist für Papi. Du bist nicht? Er hat Angst vor uns, Mann. Er hat echt Angst, Mann. Er ist echt ein Weicher, ey, Mann. So kann man übrigens auch grinden, indem wir einfach hier 10 Stunden warten, bis äh, unsere ähm, Materie, äh, bis irgendwann nur die Zahlen richtig sind. Ah, uh, okay. Eigentlich hätte, hätte ich mir seinen Special Move schon gerne gegönnt, jetzt, weil wir ihn eh schon so gut bezogen haben, weil der so mega cool ist. Aber. Plop! Feuergott und so. Keine Chance! Genesis. The missing soldier first class? They're identical. A Genesis copy. Copy? A human copy? Where's Angeal? I thought he was fighting around here. <laughs> so he's gone too. What? Wait, what does that mean? It means Angeal has betrayed us as well. No way! I know what kind of guy Angeal is, and he never do that. <laughs> Angeal wouldn't betray us. Never! Ein Statement, liebe Leute. Also, erstmal hier gegen den Flammengott gekämpft. Ich finde, wie gesagt, mir, mir gefällt der Anfang hier sehr gut. Und dann äh, wird uns gesagt, dass unser Mentor, der uns noch gerade so freundlich begrüßt hat, hier in Wahrheit ein Verräter ist und hier Shindra verlassen hat. Klone des äh, flüchtigen äh, ehemaligen Soldat Nummer 1, ähm, unserem guten Loveless zi äh, zitierenden Genesis und wir, der irgendwie mittendrin steht. What's with Angeal? How long is he gonna slack off like this? It's already been a month. Sephiroth's no help either. Lumping Angeal together with Genesis. Genesis 
is a deserter who took a bunch of seconds and thirds along with him. He used copies of himself to attack us. And Geo wouldn't condone something like that. His soldier honor means way too much to him. Everything's so messed up now. And Geo, just come back to us. Second class, Zack. That would be me. Who is this? Director Lazard wants to see you. Go to the briefing room. Hey, wait! Who was that? Any word on Angeal? He hasn't contacted his family either. <sighs> so what's this about? A new assignment. I want you to go to the hometown of our missing soldier first class, Genesis. Huh? According to the parents, they've had no contact with Genesis whatsoever. But they can't be trusted. Why? They're his family. Mm. Mm-hmm, mm-hmm. I had already dispatched some staff. But we've lost contact. I want you to go and investigate. He will go with you. Song of the Turks. This job is looking really gloomy. Hmm. Let me know when you're ready to go. Song. Okay, Leute. Das ist einer der coolsten Charaktere im Remake hier, der im Original sehr, sehr wenig Screentime hatte, hier deutlich mehr bekommt. Also, wenn Zack eine intensive Emotion erlebt und eine Bindung zu einem diversen Charakter enger wird, dann wird das Bild des jeweiligen Charakters der dpw matte hinzugefügt. Die DPW stehen mit sechs Erinnerungen in Verbindung, wird ein neues Bild hinzufügen, so werden manchmal bestimmte Erinnerungssequenzen abgespielt. Oh, excuse me. Uh, hello? Oh, hey! It's Kunzel. Did you read my mail? Not yet. I'll read it later. I'm in a meeting in the briefing room right now. Gotcha. Hey, can I talk to you after that? I'm kind of busy, but if you can keep it short... Yeah, that's fine. All right, I'll be outside the briefing room. Kunzel. Also Beschwörungsmodus freischalten. Nach dem Erhalt äh, von Beschwörmaterial können DBW im Beschwörungsmodus wechseln, in dem sämtliche Walzenbilder durch Bilder von Esbern ersetzt werden. Stimme alle drei Walzen überein, kannst du mächtige Esper wie Ifrit herbeirufen. Es lohnt sich also Missionen anzutreten, bei denen du Beschwörmaterial hältst. M811 Rückkampf gegen Ifrit. So, 1000 Nachrichten, also wir könnten, das ist jetzt nämlich das Schöne, ähm, wie gesagt, das Spiel ist größtenteils lineal, aber man hat immer die Optionen hier einiges zu machen. Unter anderem sollten wir immer hier, wenn wir die Chance haben, hier natürlich hingehen. Halten wir jetzt die Blitzmatrix. Der Missionskatalog wird erweitert. Äh, zack. So, Hotus Labor, Wutai Krieger, ihr seht, da haben wir jetzt hier einiges zu tun. Ah, oh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, der wird uns da killen, Mann. <lacht> Egal, nehmen wir erstmal hier mit Kunze. Before you go out on a mission, you should always remember, you know. Also, haben wir schon gemacht. Ja. Rumor has it that it's because of the company's cost-cutting measures. <lacht> Man Geld spart und hoffen, dass die, dass die Hälfte der Soldaten in Wahrheit die Matthias ist nicht mitnimmt. Das ist natürlich eine gute Taktik. Word of advice? You should go places and do stuff before missions. You know, so you don't have any regrets. So, what do you say we go down to one and head to Sector 8? Here we are, Sector 8. Okay, now we should split up. Wait, what? You brought me here just to ditch me? Don't you get it? This is for you. You usually have so little time before assignments. And you can get more done if you're on your own. If you want to go back, go that way. See you, Zach. 
I'll be in touch. Ich muss natürlich kritisieren, so die Animationen wirken immer noch so ein bisschen steif, genau wie im originalen PSP. Also, wie gesagt, das sind jetzt hier die kleinen Open World Areas, die wir haben. Und jetzt muss ich hier durchaus mit den Menschen mh, zu reden. Äh, wir werden jetzt hier gleich die Loveless Crew dann haben, wenn ich es richtig habe. Sniffing around for a scoop on Shinra. I was chasing after one who had snuck inside the building. But I lost him. We absolutely cannot allow confidential information to leak to the public. Also auch wenn ihr jetzt sagen müsst, das Spiel sieht vielleicht nicht ganz auf dem Level aus wie Final Fantasy VII, das Remake, weil wie gesagt, das ist schon sehr, sehr hoher Standard. Es sieht schon sehr schön aus und wie gesagt, die Kulisse halt von Final Fantasy VII hat halt einfach einiges zu bieten. This is Sector 8, the place for entertainment. If you walk from the fountain toward the clock tower, you'll get to Loveless Avenue. If you go up the stairs there, you can go to the Sector 1 station. From the station, you can catch a train to the Sector 5 slums. Da gehen wir sicher auch noch hin, aber nicht jetzt. Und wir werden jetzt hier gleich... Ja, genau, das sind die drei Damen, die werden wichtig, die sind lustig. Excuse me, but are you with Soldier? Soldier Operative Zack, yes. Zack? I've never heard of you. You must be soldier second rate. We were just talking about who the greatest soldier member is. For me, it's Angeal. He's so straight-laced and thrifty to boot. If we're talking about the greatest in soldier, I can't think of anyone other than Sephiroth. Just imagining him walking around shirtless is enough to make me swoon. You two don't know what you're talking about. This is the age of Genesis. There's nobody better in Soldier than him. Soldier first classes have a big female following, it looks like. What sets Genesis' fan club apart is that we're better funded than other fan clubs. We have a very generous sponsor that's backing us. And we sell various merchandise too. How about it? Would you like to join Red Leather? The premier Genesis fan club? As a perk of new membership, you automatically gain a chance to win a replica of Genesis's rapier. Oh, it looks like you just received your first newsletter. Would you like to join Keepers of Honor, a fan club dedicated to Angeal? If you join now, you'll get our recent newsletters that include bits of Angeal's official profile. Welcome! You are now an official member of Keepers of Honor. See? You just received your first newsletter. Within Soldier, there's no one more popular than the hero Sephiroth. Which explains why he has so many fan clubs, from big to small, casual to utterly devoted. There's just too many to count. That's why it's important to look for a fan club that suits your needs. Kann ihm nicht beitreten. Tja, ist halt so. Leute, <lacht> ah, wenn diese hübsche, diese hübsche Sephiroth auf mich zustand. Was? Sephiroth ist ein Typ? Oh mein Gott. I don't know what this Angeal person is about, but mom's become a groupie. So she pays zero attention to me. I feel so lonely. Es ist ein Angeal Kitty, Mann. Der ist wichtiger als du. <lacht> Der ist viel wichtiger als du. So, da wird diskutiert, da wollen wir nicht hin. Oh, was sind das schon? Buffered right to the wind. So, also, wir, wir also sind definitiv im Angel Fan Club. Sephiroth ist der most baddest Typ. Um, und und, äh, und äh, Genesis, da werden wir gleich jetzt dazu kommen, wenn wir in der Loveless äh, Jazzy sind. Are you with that Shinra outfit, Soldier? I hate Shinra with a passion. I want nothing to do with you. Der Ziel halt weg, wenn es dich so stört. <lacht> Die ganze Stadt, alles gehört hier Schindra, Mann. Was vielleicht nicht so gut ist. Ähm, was sehr, sehr schön ist äh, an diesem Spiel, was mir halt immer sehr gut gefällt, ist, äh, also was hier im Remake mir deutlich besser gefällt, ist die Tatsache, dass alles vertont ist, was ja im Original nicht so war. I'm sorry, but soldier guys don't interest me. 
Zack versucht dann einfach die ganze Zeit Frauen aufzuklären. Das ist sein Hauptziel, einen Haufen weiblicher Fans zu bekommen. Aber leider sind wir noch nicht so weit. Also, NG fängt der Brunsch am 311. Liebe NGs Freunde, heute dürfen wir euch stolz sein, Auszug aus den emotionalen Steckbrief unseres Idos präsentieren, der bislang unbekannte Charakterzüge offenlegt. Los geht's. Hobby, Vape, <lacht> Abrichtung. <lacht> Ihr verschwindet der Hund, desto mehr man Spaß macht. Lieblingspublikation, Obst und Bäume. Ein floristische Fachzeitschrift, die im Schinter Verlag erscheint und von Naturliebern Liebhabern gelesen wird. Also dann, bis zur nächsten Neuigkeit. Herzlich willkommen, neues Rotleder-Mitglied. Als Willkommensgeschenk halten wir diesmal alles grundlegende Wissenswert über Genesis für dich parat. Hobby lesen. Seit Genesis äh, im etlichen Bücherregal eine Ausgabe von Loveless fand, ist er diesem Werk verfallen. Motiv eines Soldatsbeitrags, inspiriert von den Heldentaten des gleichartigen Sephiroth, entschied sich Genesis für eine bessere Welt zu kämpfen. Über Angel. Von den ganzen seltsamen Gestalten unter den Rang 1 Soldaten ist Angel noch der einzig halb wie normale. Dem würde ich blind folgen. Aus Sephiroth wird eh keiner schlau, das stimmt. Und Genesis ist ja auch nicht gerade dafür bekannt, ein geselliger Bursche zu sein. Also der geistige Anführer von Soldat ist meiner Meinung nach eindeutig Angel. Auf den Typen halte ich was. Bin echt neidisch, dass du bis vor kurzem so viel Einsatz an seiner Seite zugeteilt bekommen hast. Ja, liebe Leute, Angel, mein bester bro äh, Fällt euch eigentlich mal auf, dass alle Rang 1 Typen furchtbar sind? <lacht> also wirklich furchtbar. Äh, uh, Beschwerlichkeit, Ifrit Materia, kann man machen. Tomberry erhalten. Oh nein, kein Tomberry, kein Tomberry. Pot, den habe ich persönlich auch nicht freigestaltet. Ähm, um, und äh, wir sind jetzt in der Loveless Chassis. Wie gesagt, es geht hier besonders um das Werk Loveless, ein Buch, was ich äh, teilweise sogar auswendig rezitieren konnte. When the war of the beast brings about the world's end, the goddess may descend from the sky. Wings of light and dark spread afar. A gift everlasting. Infinite is the gift of the goddess. War da kann ich es leider nicht mehr. Äh, ich ich konnte es mal komplett auswendig, jetzt kann ich leider nur noch so ein bisschen halbwegs den Anfang, aber früher konnte ich es wirklich auswendig rezitieren. Das ist halt ein sehr schönes Gedicht. So, wie sieht's aus? Oh, thanks for patrolling Midgar. You're a soldier, I see. But what business do you have here? Well, no business, really. It is the duty of the 18th Squad of the Shinra Security Department to patrol the streets of Sector 8. Anyone who disturbs the peace in Sector 8, soldier or not, will be dealt with. Quo now. Take it easy there, guy. This is actually good timing. I have something to say. What Midgar needs right now is not soldier. Um, what do you mean? Who is it that finds lost children and takes them back to their mothers? Who is it that catches the crooks who steal change from vending machines? Who is it that warns young people talking loudly on their phones in trains? That is all us. So, who Midgar really needs is the Shinra Security Department. Uh, thanks for your service? <laughs> you won't be so arrogant for much longer. We'll be holding a joint training session with Soldier soon. Security against Soldier. We'll find out soon enough who the true elites are. Der Typ mag uns auf jeden Fall nicht. So, zu den Fanclubs noch, wie gesagt, es gibt hier drei. Ähm, und äh, so viel spoilere ich jetzt einfach mal. Man kann einen vierten freischalten, aber das habe ich persönlich auch noch nie hingeschafft, weil, geschafft, weil ich schlecht bin. So, wir werden jetzt hier noch ein bisschen rumschauen, weil, wenn ich, äh, übrigens das ist natürlich auch die Ecke, wo das erste Mal wir Aerith gesehen haben. In, ähm, originalen Final Fantasy. Das Ding sieht aus, als wenn ich es anhuste, dass es auseinanderbricht. Aber okay. Loveless. An epic tale of doomed love and shattered friendships. It's a classic that's even been adapted for the stage and a production is put on every year. I am a member of the study group, a fan club devoted to Genesis. We study Loveless to gain deeper insight into the work that Genesis loves so much. We began as a group that studied the Loveless text within Red Leather, another Genesis fan club. However, 
we grew tired of the shallow fandom prevalent in red leather. So we broke off from them. So, would you like to join the study group and delve deep into the Loveless text? Like Genesis? Welcome! You are now a fellow worshipper of Loveless. Oh, I think you just got new mail. Why don't you take a look? Loveless, Loveless, Loveless. So, und damit haben wir eigentlich auch so alles gemacht. Ich glaube, wenn man Missionen erfüllt, das kann ich vielleicht auch schnell machen, kann man nochmal mit dem Typen reden. Und das war's dann auch erstmal. So, schauen wir uns mal kurz an. Personalsache, Personalmeldung. Hiermit ergeben wir die Ernennung von Rufus Schindra zum äh, Vizedirektor und Vorstandsmitglied bekannt. Rufus Schindra hat sich eine längere Geschäftsreise begeben, deren Details aus Sicherheitsgründen der Geheimhaltung unterliegen. So, Loveless Sonderführung. Auch äh, die diesjährige Installierung von Loveless erfreut sich größte Beliebtheit. Wie gewöhnlich äh, steht äh, die Liebesgeschichte aus der Sicht der weiblichen Protagonistin im Vordergrund, wie sie in den Akten 2 und 3 geschildert wird. Die Aufführung erhält, enthält jedoch auch Szenen der zwei Freunde, was sie sehr nah an das Original bringt. Frühere Inszenierungen haben insbesondere den zweiten und dritten Akt ins Rampenlicht gerückt. Literaturkritiker halten jedoch den vierten Akt für das Kernstück. Ob die diesjährige Aufführung diesen Akt gerecht wird, davon sollte sich selbst jeder überzeugen. Also worauf wartet ihr noch? Ab ins Theater. Leider ein Theaterstück gibt es nicht, aber wir haben noch einiges zu tun. Und beim nächsten Mal werden wir dann erstmal in Angels Heimat reisen. Und, äh, Verzeihung, in, Angels, in äh, Genesis Heimat reisen. Und dort uns umschauen. Doch jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Let's Play Final Fantasy 7 Crisis Core. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.